Para chegar longe na robótica, aprender com os próprios erros é a maior lição. Vamos conhecer agora uma equipe que deixou a acomodação de lado, abraçou as oportunidades para aprender e consegue melhorar a cada dia. Bom dia, turma! Bom dia! Então, hoje nós vamos começar né, nosso tema sobre a Revolução Industrial. A princípio, né, a gente não vê muita conexão entre história e robótica. Parecem disciplinas muito distantes, né? E, no entanto, a gente pode sim trabalhar, juntar, né? E trabalhar para trazer para o contexto dessa criança que eles possam desenvolver o que foi aprendido em sala. A criança aprende melhor quando se, se ela se torna protagonista, né? A, os dedos da gente liberam energias criativas que nenhuma parte do corpo libera. Né? Então, a criatividade aflorou nos meninos. Seja a criatividade na forma de estudar, seja a criatividade na forma de explanar um conteúdo, ou seja a criatividade na hora de entender algum assunto. Aqui no, no colégio, a robótica é uma disciplina curricular. Não tem nota, mas a partir dela que a gente entende toda a teoria que a gente aprendeu em sala de aula. Pessoal, Hoje nós vamos ter né, uma continuação dessa aula com o professor Alan, que vai trabalhar com vocês a esteira seletora né, na aula de robótica. Também conhecida como Correia Escutadora, começaram a ser empregadas no final do século XVIII no transporte de sacos de grãos. Na década de 1920, a indústria automobilística passou a utilizar esteiras transportadoras em suas linhas de montagem. E desde então, elas são essenciais no processo de automação da produção. Porque é uma forma mais divertida de aprender. Tipo, não é só aquele livro, caderno e aula da professora falando. A gente pode interagir aqui, fazer o robô e praticar o que a gente viu na sala de aula, mas agora de maneira divertida. Tem um, um kit e tem um material pedagógico. Aí, aí nesse material tem cinco áreas. Um é conectar, que é a introdução do, do assunto que vai ser dado. Tem o construir, que é a montagem em si. Vem o analisar, que vai, nós vamos analisar a montagem e fazer a programação para poder funcionar essa montagem. E depois vem o continuar, que são os desafios lançados para esse aluno. Eu, quando comecei, era uma pessoa muito, é, muito sem autoconfiança e eu demorei muito tempo para desenvolver isso. Com o tempo, eu aprendi a ter essa confiança e hoje isso é uma coisa que eu tento levar para sempre, porque antes de alguém acreditar em você, você precisa acreditar em si mesmo e, principalmente, ter amor pelo que você faz. Pessoalmente e profissionalmente, a, a robótica já tem mudado a minha vida a decorrer dos anos. É, hoje eu sei e tenho plena certeza do que eu quero fazer na profissão que eu quero seguir, que é a engenharia mecânica, que eu descobri e que me apaixonei através desse contato com, com engenharia, com matemática, ciência. A robótica é, me fez levar as coisas mais a sério, principalmente ter compromisso e ver que tem, tem as horas que é pra brincar, mas também tem as horas de que eu preciso levar as coisas a sério e fazer as coisas com compromisso e saber que aquilo vai ser importante na minha vida, futuramente. De no oitavo ano, a gente aprende que função é uma relação onde você pode comparar duas grandezas de, formas, de forma proporcional. Eu programei esse robô para ele parar quando ele estivesse próximo a 20 centímetros de distância da parede, através desse sensor ultrassônico. E sem função, a gente tem algo parecido com isso, que é um comportamento binário. Você vê que não existe nenhuma precisão nisso, ele não para exatamente quando está a 20 centímetros da parede. Mas quando a gente usa uma função, a gente tem esse comportamento mais proporcional e mais preciso. Tião, ele é uma criação da Robocoy e o principal nele foi o estudo. A gente viu conceitos como atração, 
como a velocidade dela e isso tudo a gente tentou alinhar em um robô só e acabou surgindo o triângulo. Tem quatro garras, propriamente dita garras, que são a gente conecta aos motores e a gente tem outros anexos que acabam realizando missões de forma passiva. Bom dia! Bom dia! Eita! Vocês falam muito alto. Vocês já conhecem a equipe do colégio? Sim. Já ouvi? Conhece. E se vocês gostam daquilo, se esforcem e se dediquem ao máximo e tenham pensamentos positivos e acreditem em vocês mesmos que um dia vocês podem fazer isso. E a gente começou muito disso. É isso que eu trabalho. Dá o melhor. Se você vai ser um vendedor de loja, seja o melhor vendedor de loja que você pode ser. Se você vai ser professor, seja o melhor professor que você pode ser. Certo? Independente do que você seja, seja o melhor. Muito do que eu sou hoje é... Eu aprendi aqui. Eu aprendi com essas pessoas. Eu era uma pessoa que eu ligava muito pra mim. É, meus interesses acima de qualquer coisa. E... Aqui eu aprendi que não é assim, você tem que olhar para o outro e, e pensar, não, aquela pessoa tem, tá com um problema maior que o meu, eu posso chegar lá e posso ajudar ela. Não pensem que robótica é só essa parte mecânica da coisa. A gente aprendeu a, a escutar um outro, a conviver em grupo e a gente quer que vocês tenham essas vivências também, essas oportunidades, porque muito do que a gente se tornou hoje, do que a gente é hoje, a gente deve à robótica. Um dos sonhos de uma criança, eles são colocados como prioridade e a gente não tem que medir esforço para fazer com que eles aconteçam. Quando a gente vê criança dizer a você que não sabe o que seria se não fosse isso aqui, a gente só tem pena de pessoas que não participam disso. Os sensores robóticos, como o ultrassônico, luz, temperatura, giroscópio, toque e som, foram criados para extrair dados do mundo externo, possibilitando a interação com o meio através da sua programação, claro. Os sensores de luz, por exemplo, são utilizados nos robôs veículos e tem por finalidade detectar as variações de cor no piso. Então a dica é você utilizar três deles para que assim fique mais fácil identificar alguma encruzilhada. Não erre o caminho e prepare-se para descobrir o mundo da robótica.